你就不怕被小刘总发现了吗？怕，又怎么样？看我怎么收拾你！我这么多。小疯子今天怕是活不成了。这月皇后娘娘已经派去六个太监去侍奉皇上，没一个活着的。皇后娘娘要在你们之中选一位今晚去侍奉皇上，谁愿意去？公公，公公伺候您三年了，求您饶命！公公，这是孝敬您的。求您放过吧，公公，公公饶命！公公饶命！公小疯子，你呢？我成了太监。哎呦我去！小疯子，我成了太监。哎呦我去！好，好，好！今儿初六，一天死一个，嗯、还好还好，咱们还能多活几天。嗯嗯，进去、啊。鸟都没了，还穿越个鸟啊！这就是皇后，这身材，这长相，简直绝了，比明星还漂亮。谁？你还在？不是太监吗？不管了，只要你还在就行。呃，皇后娘娘，奴才秦风。你就是去伺候皇上的太监。呃，是，把这药给皇上服下来、呃。这是什么药？这不是你该问的。若是皇上服下了，第一时间回来通知我，荣华富贵你将受制不及。若是办不妥，你就没有活着离开的必要。这与人妩媚撩人，说起话来可真够狠的。好公公，把人带出去吧。遵旨。好公公。这是什么药啊？皇后娘娘不会想毒死皇上，然后造反吧？嗯，你个爱千刀的，可别乱说话。这是合欢散啊、哦，合欢散。对了，皇后娘娘封后三年，从未得到皇上宠幸，故而出此下策。这是你如果办好了，荣华富贵享之不尽。说不定以后我还仰仗你。<笑>这么漂亮的皇后，皇上都不动心？难道那方面有问题？你可别瞎说，小心脑袋。<笑>陛下，今晚伺候你的小太监到了。陛下。进去吧、哦，记住，别乱说话。哎，嗯，哼哼哼哼哼，哼哼哼哼，来人，有刺客！来人，有刺客！别叫。太监张明，妄图行刺朕，你把他杀了，朕给你封官赐爵。我，我，我，愣着干嘛？你想违抗旨意吗？啊啊、我好像在哪见过你，我不是很认识。少主，皇帝他伸手。手就绝非他的敌手
，十二属下，获取信任，放个精神。属下，属下，先走一步。哈、啊啊啊啊！什么属下大哥？你死归死，你别害我呀你、啊！你行了，过来，扶朕上床。啊啊啊你你现在受伤了，赶紧止血，要不然失血过多会死的。我我先去找药。你虽救我一命，但你必须死。你别乱动，我帮你止血。你你你是个你是个女人，这皇帝是个女人。大胆！竟敢窥视龙体！哎，我看着你又不会少二两肉，不减衣服帮你止血，你就翘辫子了。好在伤口不是很深，应该能止住血。哎，你明明是个女的，为什么要女扮男装呀？还要娶一个母老虎？三年前，朝野动荡，大夏王朝皇帝百斩遇刺，再遇到刺客后奋力搏杀，最后与刺客同归于尽。那你不是活得好好的？世间鲜有人知，白斩有一个孪生妹妹，白幽人。那日，死的便是白幽人，活下来，是皇帝，白斩。哦，我明白了，是狸猫换太子，死的是白斩，你顶替了白斩的位置，不让天下人以为白斩还活着。没错。若让人知晓皇帝白斩驾崩，大夏王朝必将迎来一场浩劫。现在，若让人知晓我白悠然顶替哥哥白斩执掌皇权，必将迎来一场腥风血雨。所以，秦、啊、风，你虽救了我的命，但此事事关重大，你必须死。你杀我呀！给朕一个不杀你的理由。留着我，肯定会对你有用的。我是理工学博士，高级机械工程师，化学学的小天才，加班小坏人。更何况我还是个黄花大贵人呢。黄花大贵人在这也这么抢手？皇后越来越大胆了，竟然不通禀就来此。有刺客！有刺客！陛下，您龙体没事吧？冷雨，赐座。陛下。这个太监肯定和那个刺客一伙的，好公公，快把他拉下去砍了！哎，这个，这娘们真不识好歹呀，长得漂亮，心这么好，这是要杀人灭口啊？哪有什么刺客，只是他陪朕练剑，不小心误伤了朕，冷雨处决了他罢了。倒是这小太监破我剑，还精通医术疗伤，朕决定把他留在身边当贴身太监。谢主隆恩，小疯子从今往后跟随陛下出门不离，万死不辞。陛下，不早了，皇后先回去吧。明日还要应对三帮使臣，臣妾告退。哼，为朕沐浴更衣啊？怎么给陛下沐浴更衣？还需要我教你吗？小疯子，嗯，呸呸呸！秦公公真是鸿运当头，直接晋升为陛下身边的贴身太监，以后在这宫中还得仰仗您呢。这意思是要跟我混呀？那是自然，那是自然。哎呀，哎跟我混，可是三天饿九顿的。能为秦公公效力，那是老奴的福分，不是？那以后跟着我混了。<笑>啊，嗯。<笑>不过，目前有点事儿，还是得啊
，让郝公公帮我办一办，不知郝公公能否办到？啊，秦公公您吩咐啊！去皇后娘娘那边，顺嘴说一下，告诉皇后娘娘，我秦风啊，是身在曹云心在汉，以后还得听皇后娘娘的。秦公公，这事儿就包在老奴身上。好、嗯，您、哦、<笑>放心，来，张嘴、嗯、啊！哦、嗯嗯，那小太监可真这么说，千真万确。那秦风说了，从今往后，他就是皇上的亲信，而且是唯一贴身太监。以后谁要是再敢往皇上面前送人，他跟谁没完。大胆，可不嘛！老奴还提醒他，别忘了。皇后娘娘的恩宠，可他，他说什么？老奴不敢说。说，本宫让你说。他说，现在有皇上撑腰，根本不把您放在眼里，要让您一直待在冷宫，永无出头之日。这个狗太监，本宫一定要弄死他！明面上弄不死你，暗地里就像捏死一只蚂蚁一样简单。哼，敢在洒家面前耀武扬威，你还嫩着？皇后要杀你，天王老子也保不住你。嗯。嗯。这小娘的皮肤可真嫩，可惜能看不能吃。要是真的太监也就罢了，可老子是真男人。这时间久了，谁能背得住？只是伴君如伴虎，往后我得小心使得万年船。爷、啊。啊啊啊啊啊啊啊小爷不仅是理科天才，还是大学体育冠军，龙抓手。这猴子头疼。你，你，你，是你？是你？不是太监，大胆秦风，竟敢假冒太监！这可是欺君之罪！来人！好商量，好商量。要想活命也可以，不过你得在皇上身边做卧底。没问题，没问题。半个月之内，必须让皇上宠幸。皇帝是个女人，怎么宠幸你？这不是为难我吗？不行，那本宫现在就把你假太监的身份公布于众，让你变成真太监。别别别别别别！行行。我答应，我答应，我答应。少耍花样。嗯。老狗，你敢坑我？秦公公，你何出此言？别装了，你怂恿皇后暗杀我，这件事我跟你没完。皇帝陛下，嗯、堂堂大夏王朝，三千万子民，难道挑选不出三位勇士与我这三位忍者比试一下吗？好大的胆子！竟然敢公然挑衅我大夏国位！哼哼，岂有此理！你们东营虽然装备精良，但我等的大夏国威岂是你们可以亵渎的？这几个东营矮子几个意思？秦公公，你该不会是跟东营使者有仇？这帮东营矮子的罪行，老子就算穿越了也不会原谅他们。这几个到底想干嘛？还不就是想跟我大夏王朝比武切磋？秦公公有所不知，东瀛使者带来的三人不简单。您瞧那位肩背弓箭者，那是东瀛强攻，可射两百步，此人技艺超群，百步穿杨。您再看那位，此人力大无穷，可以举千斤巨鼎。最后一位最是鬼魅，此人竟可滑翔虚空，甚是鬼魅。东瀛借此挑战我国国威。一连七日，陛下急的是焦头烂额，竟没有一人可以应战。萧将军，微臣在。这位
，就是大夏王朝第一武将，武威将军休战。难道肖将军也不敢应战吗？我肖战何敢背倚窝贼少校？可此战胜负有关大夏国威颜面，奈何我肖战无十足把握。鸟不拉屎之地的弹丸小国，也敢挑衅我大夏国威？对付你们何须虎威将军？老子一人足矣。对付你们何须虎威将军？老子一人足矣。啊啊！痴痴呆呆。别敢造次！准，我大夏王朝不欺你弹丸小，就随便拎一个小太监出来跟你们玩一玩。明日一早，比乌场切磋。退朝！秦公公，你大胆！国之大事，岂是你一个太监该插嘴的？陛下，奴才恳请，处死秦风，称其暴毙，便可取消比试。郝公公，你是逮住机会就想弄死我？你放肆！你知道你闯了多大的祸吗？三名忍者，就连虎威将军都束手无策，三局两胜。若是输了，你知道是什么后果吗？什么后果？什么后果？切磋比试是有彩头的。若我国胜出，东瀛每年向我国进贡翻三倍。好事啊！好，若我国输了，哥便将三省给东瀛。陛下，奴才子计可保国土，保三省百姓。就依你，这娘们不信，准备弃车保帅。我立军令状，明日三场皆胜。若败哪怕一场，我秦风低头来见。好，就立军令状。若你不胜，我翻你族谱，诛你九族。陛下，您说那秦风真的可行吗？或许他真能创造奇迹。皇帝陛下，现在换人还来得及。如果一会儿比试开始了，再想反悔，可就来不及了。放肆！陛下一言九鼎。希望届时，皇帝陛下还能一言九鼎，不要丢了泱泱大国的脸面。不舍得那偏将三省，就你屁话、啊！待会儿打脸，那连你妈都不认识。区区太监，别敢造次。我东营的三位使者，都下一郎、井上、渡边君，会让你知道什么叫做绝望。你们这些东营矮子，是不是连自己亲爹是谁都不知道？<笑>在哪儿种的种，就姓什么，就这姓氏，什么松树下呀、井盖上呀、渡边码头什么的，挺会玩。<笑><笑>你，开始吧。八哥，我会让你知道东瀛忍者的实力。切磋比试正式开始，第一场设法。龙虾一郎，嗨，远点，再远点，往后再撤百步。这足有两百步了吧？太远了，这远超我们弓箭的射场。即使能做出这种强攻，凭人力他也拉不动啊。嗯嗯嗯，六环，六环，这怎么比？输定了！这次我们真的输定了。一个小太监，有损国威呀、啊！哼，不知大夏王朝的软攻能不能射得到靶呀？哈哈哈哈哈！清风，大夏王朝的颜面全靠你了。再远两百步。嗯，什么？再远两百步？什么？再远两百步？胡闹！陛下，秦风是国之荣耀为儿戏，岂能让他如此乱来，有损我大夏王朝国威呀、啊！陛下，这般距离，莫说是太监，就算是微臣亲自下场，也未有十足把握。嗯，切磋尚未开始，陛下还有挽回大夏国威的机会。皇后，你怎么看？本宫认为，萧将军和郝公公所言极是。此事尚未开始，若能及时阻止，尚能挽救这场闹剧。秦风，该你出手，扬我国威。陛下，陛下，莫要多言。遵旨。
，顾家，一二三四五六，到底几魂？到底几魂？啊，烂了，全烂了！他有个什么武器？你竟然瞬间万箭齐发，你直接把把心射成马蜂窝了，真是不可思议啊！怎样，东影小儿，朝你试试？呃，嗯。你你这是什么东西？此乃火枪，你那破功如何？我服了。陛下，这是我国新型武器吗？怎不见配备三军？如此恐怖的暗器，若是若是用来镇压内忧外患、结党营私、野心勃勃之人，<笑>皇后觉得如何？陛下，皇后当朝堂太平，岂敢有人结党营私？那就好。第二场比试开始吧！第二场比试开始。前方，此乃我东营大力士，力拔千斤。东营二次，丢人心。东营二次，丢人现眼。你，一个阉人，我倒要看看你拿什么给我们比试。力气大有什么用？怎么不去挑粪啊？来啊！把我装着推上来。是是。什么东西？这是个？这是什么东西？简单的几个木头架子，能力拔千斤？哎，不可断言。毕竟那那是火枪，对火枪，甚是吓人呐！枪。此石是有多重？没成果，但至少有万斤。秦公公是准备娶她？万气，将不烂就。为了避免东瀛小儿耍赖，先让他试试。哼，上，嘿，哎呀，嗯，呃，呀，嗯，啊，你，嘿。上！这这这这这，真是太恐怖了！真乃鬼斧神工，一己之力便可力拔千斤。这小太监真是越来越有意思，真是捡到宝了。幸亏此人并非完全效忠皇后，否则被镇北侯所用。定会是我大夏王朝的一根毒刺。这、这、这、这、这、这，又又是什么东西？雕虫小技而已。有句名言说得好：“给我一个杠杆，我可以撬动地球。”地球？什么是地球？这个东西的名字？区区弹丸小国，不知地球为何物，也是情理之中。怎么样？这句服不服？第二场比试，秦公公获胜。三局两胜，东营落败。全都妈的！我记得这个小太监说过，只要我们东营赢一场，就算我们赢。这句话当不当真？这样此事，好，刘明俊，嘿，这是最后的机会，一定要让他输得心服口服，令我东营勃威。嗨，哼，这么大的锅，作何用途？难道秦公公也要表演那不死绝技？不是提前失火过庆功吧？陛下，皇后娘娘，奴才斗胆邀请二位一起下油锅。秦风，你好大的胆子，竟敢让皇上和皇后娘娘下油锅！皇上娘娘乃真龙之躯，区区油锅如同遨游大海。好，那便让朕遨游大海。<笑>有意思。本宫也想体验一下这种感觉。陛下，皇后娘娘，千万使不得。嗯，陛下娘娘，请。好，陛下，皇上，呃呃这是皇上，娘娘。
，感受自己在大海中遨游，慢慢的游啊游啊，游过来，游过去。这水看似滚烫，实则冰冷，就如朕的心。皇后，我大夏王朝百姓安居乐业，可为何总有人野心勃勃？想要搞得战火连连，陛下隆恩浩荡，大夏王朝，百姓安居乐业，十年多虑了，是吗？你哥镇北侯，身在边关，拥兵百万，对朕的皇位可是虎视眈眈。陛下明察，我哥镇守边疆多年，拥护大夏王朝国土，忠心耿耿，绝无二心。可镇北侯他功高盖主。臣妾这就飞鸽传说，让哥哥请辞回乡。皇后何必这么认真？朕只是开个玩笑。我大夏王朝人才济济，仅仅是个太监，便可羁押群雄。若真有人胆敢忤逆乱上，那也是自寻死路。你说是不是，秦公公？是是是。陛下，秦公公乃旷世奇才。当委以重任。这两娘们加起来不到二百斤，需要八百斤的心眼子。秦公公，还不快谢主隆恩！谢主隆恩，谢皇后娘娘。我看到，你这有功，一定是假的。哼，要不你来试试？对不嗨，去。去呀、啊啊啊啊啊！炸猪蹄呢？比试结束，东营零比三落败。皇帝陛下，我等受的心服口服，能见证大夏国威，是我等之幸。按照赌约，我东瀛国自动加倍。东瀛使者取悦朕和群臣，有功当赏。让东瀛使者下去休息吧。谢主隆恩，我等告退。太监秦风，扬我国威，赏。发了发了万金啊！要是搁在上一世，那岂不是瞬间暴富啊？封秦风为内务总管，加封为御用太监。钱呢？都和御用太监有毛用啊？能当饭吃吗？谢主隆恩，陛下。那老奴呢？既然你的位置被秦风顶替，以后就照顾秦风吧。秦公公，张嘴。啊，嗯。恭喜秦公公，贺喜秦公公。荣升内务总管，更加封御用太监。嗯，<笑>好公公啊，我可是顶替了你的位置，嗯、你不记恨我？哪能啊，哪能？能为秦公公效力，那是老奴的福分。嗯、好，<笑>以后跟着我好好干啊，有肉吃。嘿嘿嘿，嗯，皇后娘娘驾到。嗯嗯、哎呀、嗯，拜见皇后娘娘。老奴拜见皇后娘娘。嗯，皇后娘娘，有事儿传唤老奴即可。您来这种地方，有损凤仪。你在教我做事？嗯，老奴不敢。秦、嗯、风，给皇上下药的事儿，你准备什么时候办？嗯，他是自己人，今晚就今晚，一定要拿下皇上。要不然，我就把你御用太监的秘密让天下人都知道。接着，合欢散，吃威力大不大？你想试试？呃，这药会有什么副作用吗？岂敢伤及陛下龙体？你放心
，这妖皇上服下以后，不仅会没事反而会生猛如虎。就算是一头被阉了的牛，见到我也会把持不住。这东西歪了，远比秦氏风靡夜店的那些药更少。<笑>到底干不干？干干干干干干干干！今晚就干。<笑>那还差不多。本宫独守空房了三载，今晚一定要拿下皇上。这婆娘的眼神好吓人，难不成她识破我是男人，还是知道了皇后娘娘的诡计？死定了，这死定了！秦风，呃，奴才在，奴才知错。你不必惶恐。你不仅没错，而且此次对阵东瀛使臣，你立了大，当上，赐座。吓死老子！谢陛下。放肆！你一个太监，岂敢与陛下同桌？呃、冷雨，去看看萧将军的动向。陛下，那他……好了，秦公公聪慧过人，如今议事朕的御用太监，有何不放心？是。陪朕喝两杯。齐慧来了，喝醉了好办事儿。我本是女儿身，却肩负着大夏王朝，身边就缺秦公公这样的人才鼎力相助。呃，承蒙皇恩，奴才愿为陛下鞠躬尽瘁，万死不辞。万死不辞，如今已是如履薄冰。呃，嗯，陛下何意？我大夏王朝太平盛世。却有人心怀叵测，外有匈奴虎视眈眈，内有镇北侯狼子野心，朝中更有虎威将军肖战蠢蠢欲动，皆是冲孤一人而来。秦风，如今我们是一条船上的人，你说是不是如履薄冰？我去，这娘们坑我，就算是打死都拉我垫背。奴才愿为陛下分忧解难，分忧便要新兵，大动干戈，苦的只有百姓。秦风，你可有良策？不战而屈人之兵？这个暂时还没有。也是，朕周旋这么多年，也无计可施，何况是你？朕累了，扶朕就寝。哎，遵旨。退下。呃，呃，是。陛下，你喝醉了。先喝点生姜再睡，陛下。陛下，陛下，陛下，萧将军觐见。嗯，谁让你们进来的？快出去！娘，秦公公这御用太监，好大的威风，竟敢这般与萧将军说话。萧将军。得来全不费功夫啊！没想到皇上居然醉倒了，也好，让他在梦中升天吧。你们，你们想弑君？不是洒家与萧将军，是你秦公公。我们只是救驾来迟。你好匹夫，你想坑我？萧将军。我是皇后娘娘的人，怎么可是一伙的呀？呸！你也有资格与萧将军一伙。郝公公，我可告诉你，今天晚上皇后娘娘就会来这里侍寝，耽误了皇后娘娘的事，那可是要丢脑袋的。哼，侍寝？不用了。秦公公，萧、啊、将军，既然你是皇后的人，就应该为镇北侯做好赴死的决心。只要皇帝一死。镇北侯便可带兵入京
，去死！你便是开国功臣，供你老母，让老子当替罪羊。人都死了，给老子一块功德碑有啥用？萧将军，这可是皇后娘娘的意思。皇后娘娘她优柔寡断，早已遗忘当年初心。镇北侯登基大业，岂能因为他耽误？好公公，嗯，动手。嗯，完犊子了！皇帝一死，我就是替罪羊。不行，这娘们不能死。啊！等等等等等等，怎么？你敢阻拦萧将军大业、哎哎？好公公，萧将军误会了。嗯，哎，萧将军，小的愿意为镇北侯萧将军一统大夏，肝脑涂地。顶包的事情呢？就包在小的身上，但是小的可能就看不到萧将军开国的辉煌霸业了。预祝萧将军旗开得胜，小的就先走一步了。嗯，好，你倒是有些胆识，死了倒是可惜了。不过你放心，你死后我一定会安排人厚葬你的。<笑>萧将军。嗯，今天萧将军喝酒多有不便，萧将军不肯饮酒。今晚你还要假装捉拿凶手，如果因为喝酒来误事的话，岂不因小失大？不如就以茶代酒。哎，哼，你倒是想得周到。哎，甚好，甚好啊！哈哈。肖战竟敢私闯乾清宫！嗯，我砸！哎呦！哎呦！哎呦！秦风，护送陛下离开。好，大胆！你你你你你！肖将军，他们跑了！肖将军。哎呦，秦公公，这什么情况？你怎么把陛下朝我寝宫里背？你还想哪上哪？有刺客！有刺客！老爷，老爷，快保护陛下！萧将军他们跑了。千秋，你知不知道我喜欢你？千秋、哎哎。肖战，好公公，什么情况？小将军喝了你给的合欢散，现在正和好公公。嗯嗯、秦公公。啊放我下来！哎，陛下，你醒了，真是喝醉了。陛下，胡威将军肖战伙同好公公，真是醉了，但心是清醒的。啊，肖将军，啊、哦，是不子，这……你，来人，将此逆贼拿下！逆贼好公公欲行自镇，所幸肖将军护驾有功。与特殊手段擒拿逆贼好公公，来人，给我把逆贼好公公带下去处死！<笑>萧将军护家有功，赏千金。陛下，肖战他意图谋反行刺，为何您还要赏他？以你家冷雨，可是肖战的对手。奴才手无缚鸡之力，照顾陛下您还行，打打杀杀不是我的强项。那即便如此，定罪于他，能奈他何？肖战一身铁布衫，刀枪不入，更是手握御林军大权。若是将其逼急了，公然谋反，将发生一发不可收拾的后果。哎，这皇帝当的也太憋屈了。大胆，你所言极是。我这皇帝的确憋屈，但小不忍则乱大谋。秦风，你可愿意帮朕？奴才就一小太监。你不是普通太监，你是朕的御用太监。若你能帮我除掉肖战，你与皇后串通，给朕下药之事，朕可以不再追究。否则，那就是弑君之罪。呃，陛下饶命！能能能，奴才帮你还不行吗？还有一事。还有，啥事儿？搞定皇后，找人冒充我与皇后圆房，更不能让皇后发现。若是皇后发现了，这是女儿身，同样死。那你还不如直接把我杀了得。好，既然如此，冷雨。哼。哎，陛下饶命！陛下饶命！干干干！先有良策，冷雨。说
，这娘们斗真可的。你不说虎威将军肖战，铁布衫刀枪不入吗？没错。那他马导牛总该怕吧？马导牛，先有诸葛亮借东风，而如今有我秦风借马导牛，想那肖战查查难道？马导牛，好，好，与皇后圆房之事必须三天之内完成。镇北侯一直在怀疑朕的身份，若此事能办妥。不仅能安抚皇后，更能打消镇北侯的猜忌。我等届时除掉肖战，镇北侯在朝中的犬牙，那他镇北侯也不敢再轻举妄动。三天做不到就得杀头。对，那也就是没得选了。郝公公被处以极刑，凌迟。哎呦，那血都模糊的。哎呀，哼，该，谁让他平日里嚣张跋扈，总欺负咱们。上次还让秦公公去送死呢，以后秦公公啊，就是咱亲爹，哎，嘿嘿嘿，咱要好生照顾他。哎，你是在咒我儿子是太监？呃呃呃呃，奴才不敢，奴才多嘴，多嘴。皇后娘娘有旨，传秦风。这么快，应付了女帝那娘们，这边还得应付他。自己选，是我把你的秘密现在派人告诉皇上。还是你现在就拿着这把刀回到子宫？哎，娘娘，一会儿好好说，好好说个屁！<笑>我洗得干干净净，打扮得漂漂亮亮，喷得跟个香饽饽似的，高高兴兴的去找皇上，你就给我看肖战大战好公公。这这不能怪我，是肖战和好公公，是他们坏了您的大事。废物，你们俩都是废物，寓意谋反，不知天高地厚。我听说肖战是镇北侯的心腹，他可能……你放屁！我哥才不是那种人。你再乱说，我现在就让你变成真太监！别扯那些没用的，能不能干？不能干，我就宰了你！那那那,那当然能！皇上打算建造占星楼，后天晚上将在占星楼过夜，到时候那是最好的时间。我倒是知道皇上改造占星楼，那过夜又是怎么回事？呃，这我就不知道了。但是后天晚上我可以帮助皇后娘娘得偿所愿。行，那就后天。你要敢耍花样，我就宰了你！呃，呃不敢，不敢。哼，今日本能取那皇帝首级，却因为那小小的太监，坏我好事，还屡次羞辱我。萧将军说的可是那御用太监秦风？正是此人。此人头脑精明，有他在皇帝身边，我等如芒刺在背。我等愿派出杀手暗杀秦风。他必须死，但不能因为他坏了我们的计划。明日早朝，一切照旧，唯有逼得那皇帝无计可施。计时，他若暴毙，给他安一个愧对百姓、悬梁自尽的帽子。将军放心，明日我等定让那皇帝束手无策。下去吧。陛下，江南道连续三年拖欠税收，如此下去，国库空虚，将撼动大夏王朝根本。老臣认为，应当派兵镇压，强行征收。陛下，万万不可！一旦派兵，天下必将大乱。张言，如不派兵征收，杀鸡儆猴，我大夏王朝岂不乱了？税，肯定是要补的，但不能硬来。皇上，听说江南道富商云集，不可还要拖欠赋税？还不是有人兴风作浪，故意为之。秦风，可有良策？这治国之策跟上辈子的和谐社会比，简直差远了。随便拎几条，足够把这大夏王朝治理的井井有条。有。说，陛下，我们应当大胆说，去前面说。你们不要争了，税收之事，我们应当大胆。国家大事，岂容一个太监进言？你大胆，我乃御用太监。你左相征收不了的税，我来征收；你左相管不了的人，我来管。总之一句话，你左相管得了的，我来管；你左相管不了的，我更来管。这就是御用太监的权利。你，陛下，苛镇猛于虎，我们应当免除税收。免除税收，那军需国运如何运作？简直是胡闹！我以为御用太监有何妙计，原来是信口开河。陛下，百姓税收可免，但经商税收增加，我们可以鼓励百姓搞经济。哎、不愧是御前太监，此法甚妙。陛下，近年来北方大旱，南方水患，坊间传闻实乃天降神罚。你太胡言
，天要下雨，娘要嫁人，这跟天道有毛关系？户部尚书，大鹏了解一下。大鹏为何物？温室大鹏采用的是吸热保温原理，一方面可以采光吸热，另一方面可以保持温度，其还可以防止辐射，促进粮食的快速生长。其墙壁、土壤可以保持温度，促进粮食快速有效的生产。那南方水患该如何解决？水利工程了解下。哈哈哈哈哈！冷雨，你看到了吗？<笑>今天的左相和张静的脸都被气绿了，<笑>尤其是肖战，气得浑身发抖，真是解气，解气啊！肖战虎同一众心腹刻意刁难陛下。摆明是为了报昨晚之仇、嗯，不会，凭肖战的心性，他绝对不会这样想。他是想逼朕，想给朕扣个愧对天下苍生之名，然后出仕有名。陛下的意思是，他还想动手？您这不摆明了吗？堂堂虎威将军，人家在朝堂上跟你过家家呢。你你什么你？我知道你呀、啊，羡慕我的才华。没事啊，以后就多跟着我学习就好了。我呸！好了好了。秦风有功，而且大功一件。税收政策犹如仙人一点，大鹏和兴修水利，更是让百姓丰衣足食。说吧，你想要些什么？就是我想让陛下放过我。这皇后娘娘那事，我是真……唯有此事不行。我想让陛下放过我。这皇后娘娘那事，我是真……唯有此事不行。不消除皇后的猜忌，便难以安抚镇北侯谋反之心。便更难以杀肖战，这一切计划都会在这一环而泡汤。可是，我上哪找人跟皇后圆房？那是你的事，我相信以你的聪明才智，并不难吧？不难，你上啊！皇后妖娆妩媚，这要是搁在前一世，那些单身狗怕是会挤破头皮。这可是大夏王朝，谁敢对皇后下手？不行不行，看来我只能亲自上阵了。对了，秦风。朕若是猜的没错，肖战定不会就这样放过你，所以我劝你最近还是去长乐宫待着吧，有皇后庇佑，相信你能躲过一劫。其实我知道，皇后娘娘心肠不坏，而且那些狗不会在主人面前咬人。嗯，阉人秦风屡次散发坏我好事，今晚必须除掉他。遵命，去吧。皇后娘娘，往后奴才专门侍奉您。这水已经准备好了，奴才帮您沐浴更衣。嗯，咦，你别过来，再过来我喊了。皇后娘娘，你千万别误会，奴才保证绝不偷看。你敢偷看，本宫挖了你的眼睛，滚回乾清宫去。哎呀，这滚不回去。你说，如果我要是滚回去了，谁帮皇后娘娘您制造机会？编，接着编。奴才不是故意要欺瞒娘娘您的，却是有人要杀害奴才。你说奴才要是死了，谁帮皇后娘娘您爬上皇上的龙床呢？有人要杀你？嗯，你是说，肖战？嗯，他敢，你就安心在这待着。本宫倒是要看看谁敢过来杀你。哼、啊啊啊啊啊，大胆贼子，敢在本宫面前行凶，滚出来！出来！皇后娘娘，肖将军要秦风的性命，还望您。莫要插手，他是我的人，你回去告诉肖战，休想动他。皇后娘娘得罪了，哼、嗯！娘娘，救命啊！杀人了！杀人了！来人啊！来者何人？阿弥陀佛，施主力气太重，请你放下屠刀，立地成佛。老秃驴。你要保他？老衲保的是天下苍生。我看你自身难保。哼！鬼爷，你是静修师太的弟子，为何效忠于镇北侯？老秃驴，你竟知我身份？你是何来历？施主，静修师太与镇北侯是不共戴天，施主得其衣钵，为何效忠于仇家？你不是四大皆空吗？何须管这世俗的恩仇？你若保他，便是我鬼手的死敌。阿弥陀佛，贫僧宁下地狱，也不能让你赏他分毫。走着瞧，他的命我要了。不要让他走
，施主，该饶人处且饶人。饶个屁呀、啊！没看到他要杀我吗？冤冤相报何时了？你主子是让你来保护我的，不是来教化我的。老衲没有主子。你不是皇后的人，嗯，也不是皇帝的人，嗯，那你为什么要救我？施主，你不记得贫僧了？嗯，貌似有印象，貌似完全不认识。无妨，无妨。贫僧来此只为履行承诺，收你为徒。嗯，你为什么要收我为徒、啊？因果承诺。什么因果？又是什么承诺？施主既然遗忘，又何必再添烦恼？记，你似乎知道一些我的事情。告诉我，我失去的记忆到底是什么？施主失去的只有烦恼。臭老头，说了就跟没说似的。如果我要拜你为师，是不是会和你一样厉害？施主，以施主的慧根和天，师傅在上，请受徒儿一拜。师傅在上，请受徒儿一拜。以你的慧根和天资，要跟贫僧旗鼓相当，不分上下。只需啊，三个月。嗯，三年是三十年，三十年，你就直接告诉我是个废柴不就行了吗？何必拐弯抹角？非也，非也。若换成天资卓越者，至少需要六十载。你已经很快了，六十年，别说三十年了，我连能不能活过三个月都不知道呢。这串佛珠你收下，可从中参悟武道。危机时刻。摇动佛珠，贫僧自会出现，帮你化解危机。这串破佛珠能参悟道，这是放在我们那个时代，也就三块钱一串的工艺品。那位女施主身中鬼印，活不过今晚，唯有此药涂抹伤处，可保性命。哇、啊啊，高人！嗯嗯、哎呀，可可可，大早上你可可你废了！嗯，皇上。脏死了，秦风！你竟敢在本宫身上流口水！嗯，皇上，你什么时候来的？昨天晚上都是秦风，秦风他、哎、是奴才，皇后娘娘心心陛下，过度操劳，奴才想着替皇后娘娘做个推拿，呃，解困解乏。可是奴才一时大意睡着了，还请皇上责罚。啊，对对对，是这样。是奴才，可是奴才一时大意睡着了。对对,对，瞧你那慌张的样，搞得好像咱俩被捉奸在床一样。我可是个太监，至少皇帝以为我是个太监。朕只是过来看看，皇后既然身心俱备，那就好好休息。啊，臣妾不困，陛下，陛下您先坐，臣妾这就去更衣。不必了。对了，朕建造摘星楼，择日邀请皇后一并见上天地神威。秦风，忙完来见朕。呃，这，都怪你！皇上好不容易来一次长乐宫，都让你给搞毁了。我就是一太监，皇上犯不着跟我争风吃醋吧？也对哦，差点把这茬忘了。不对，昨天晚上。你有没有对我动手动脚？绝对没有。本宫国色天香，你居然不为所动，莫非是嫌弃本宫人老珠黄？是,是动了还是没动？动不动，本宫迟早要把你变成太监。陛、哎哎哎、下找我有事，我我先走了。<笑>
，没想到这小太监的手法还不错，本宫还是第一次那么享受。摘星楼夜以继日，按你设计的图纸完成了。只是最近天气甚好，朕怕是无咒雨日，更怕那肖战按捺不住，天不住朕。陛下放心，奴才昨晚夜观天象，嗯，明晚子时天必有暴雨，届时必会电闪雷鸣，此时正是诛杀肖战的最好时机。你还会占卜天象？没有天气预报，还不会看二十四节气吗？清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，哪年清明前后不下雨的？略懂，略懂。嗯，与皇后圆房的人选好了吗？嗯，选好了。朕也不想滥杀无辜，可此事事关重大，亵渎皇后者，务必处死。呃，我觉得此事可以再选选，再仔细选选。哎，此次应对肖战，只能靠你和冷雨替朕出手了。朕要顾全大局。不能亲自出战，冷雨定当竭尽所能，不惜与其同归于尽。嗯，呃，我也是。这娘们不愧是女帝，心够狠的，让我跟冷雨去冲锋陷阵，杀了肖战，他除了一大敌。若是失败，他完全可以置身事外，如鱼色盼打得真香。去哪儿找替死鬼啊？这种让人挖祖坟的事情，我可干不了。大不了老子自己一个人干，不就是一死吗？又不是没死过、呃。什么要死要活？哎呦，皇后娘娘，您身为后宫之主，能别干这种爬别人窗户的事情吗？我也不想，这不是来给你送药来了？嗯，这是我最新找人调制的，药效是之前的十倍。十倍？是不是能放倒一头大象？您就算不考虑一下皇上能否受得了，也考虑一下自己受不受得了。机会只有一次，我必须全力以赴。只有怀上陛下的龙种，才能避免干戈。如果我哥知道了，或许就不会……哎，也苦了娘娘您了，夹在中间做人。只可惜，可惜皇帝是个女儿身，这龙种你怕是怀不上。不过念在您一片善心，我秦风勉为其难，给你一个种子。启风，今天我不妨把实话告诉你，也怪不得我哥有谋反之心。我柳家三朝元老，世代驻守边疆，可没有一个人落得好下场。这我倒有所耳闻。杨家忠烈，战死沙场。狗屁战死沙场，只是公告盖住黄泉不允罢了。我爷爷年近七十，依旧征战沙场，为前朝立下赫赫战功。可是秦朝皇室，却见死不救。白庙塔，我爷爷被困三月有余，最终只能战死沙场，被杀得片甲不留。秦氏君王，对，先朝君王，姓秦的没一个好东西。哎，这话你说的也不对，我也姓秦。你那秦姓，怎可与秦朝皇室相提并论？秦朝皇室残暴，后被白家倒戈。朱祁皇室全族，从而得天下。我父亲，便是那开国功臣。本以为，推翻了秦朝暴政，便可沉冤昭雪。我父亲六出匈奴，镇守边疆，却只因为冲撞了皇太后一句话，便被当场刺死。你说，天理何在？这事我也听说过。忠臣王嗣，皇上痛心疾首，皇上断绝母亲的关系。因此，便去皇后娘娘您为妻，也是为了弥补皇室的过错，故此成为佳话。佳话，<笑>你可知我入宫三年里，皇帝不曾碰过我一根手指，不过是作戏给天下人看罢了。这你倒是冤枉了女帝了，还有没成？他哥挂了，他女扮男装顶替，同为女人，如何宠幸？我柳千娇出身马背，虽不是什么千金大小姐，更不是胸怀四书五经的才女，可我却也知道，一旦政变，受苦的就只有天下苍生。秦风
，我拜托你，皇、哎、后娘娘，使不得，使不得。这里你受得起、嗯，只有我怀了陛下的龙种，才可以幸免于难，而你却可以拯救天下苍生。我我干，我干，我答应你，为了天下苍生，我干。说干就干，我一个大老爷们儿，反正大不了一死。人在花下死，做鬼也疯了。上辈子窝窝囊囊的，这辈子拯救黎民百姓，怕也是老天让我穿越来的目的。但是话虽然这么说，好死不如赖活着。老秃驴，我给你跪了一遭，拜你为师，你就给我这个破手串。最起码你教我一个防身术，再做也不迟。明晚，狗皇帝和皇后在摘杏楼祭天，届时唯有他二人在场，是我等斩杀狗皇帝的最佳时机。鬼手请命，愿意前去刺杀。嗯，你身负重伤，就不要去了。明天我亲自出马。属下已经做好随时赴死的准备，谨防有诈，愿意先行探路。你的命是我的，我不让你死，你岂敢死？留在将军府等我捷报。万一，万一我回不来，第一时间赶往北荒，通知镇北红，皇帝羽翼已丰，再不弃兵，为时已晚。属下，遵命。秦风，你看我穿这件裙子好看吗？嗯、啊，皇后娘娘穿什么都好看。你敷衍我！哎呀，有这东西在，就连一头大象都扛不住，何必弄那些花里胡哨的？你懂什么？这叫情调。皇后娘娘，陛下邀请皇后娘娘前往摘星楼。你且先回去，本宫立马就过去。遵旨。嗯嗯。哼。这不就是望月台吗？改装一下就变成摘星楼了，这也太丑了吧！摘星楼虽丑，却也是陛下的一番心意。哼<笑>，我今天才发现你的小嘴还挺甜的，你在这候着吧。皇后娘娘，陛下临时有事要回寝宫一趟，通知我在此等候。已备好酒菜，陛下稍后就到。好，本宫就在这等着陛下。人可曾带来？人可曾带来？你说什么？什么人？今日之事，事关陛下安危，更关乎大小王朝的生死，岂敢儿戏？若任何一个环节出错，将导致天下大乱。我就是一个太监，你干嘛给我戴这么高的帽子？哼，人早就安排在摘星楼了。我怎么没发现？要是连你都发现了，皇后娘娘岂不是也发现了？放心，我都安排好了。既然如此，那就赶紧进去吧。范彩丽已经下好了药，药性之强，连头大象都顶不住。为确保皇后能够全程虽有意识，但无记忆，只需一小口便可不受控制。半个时辰之内若不解决，必将欲火焚身而亡。这怎么哪哪都有药？这东西在你们这儿这么普及吗？喝了，喝了。第一次喝点酒，壮壮胆。哎呦，你胆儿咋这么肥呢？我都没吃，咋这么猴急呢你？嗯，你你怎么在这儿？滚出去！不要打扰我跟皇上。啊啊啊啊啊！陛下，啊啊、我操！又就这么猛、嗯，皇后娘娘，闻闻闻闻，哎呦喂，你看看你看看你看看，哎呀，皇室出品必是精品，你看你给我的药简直就是垃圾。嗯、皇后娘娘，你先起来，这种事儿你先不要着急，要有要有这个要有情调，要营造氛围。来来来来，哎呦哎呦，来来来来来，哎哎哎哎哎。哎哎哎哎哎哎哎哎
，娘娘，你在这里啊，小的待会再回来伺候你。嗯，别走啊！哼哼，大胆嚣张，陛下在此祭天，岂容你乱闯！哎哎，大哥，一会儿我说。我。不是，他敢攻击我要害，是可忍，孰不可忍？哎，还行吧。嗯，上。哼，哼，哼，尔等竟敢给皇后下药，真是该死！如此亵渎皇后，我嚣张必定屠他满门。我们放狗。哎哎，我还没回去呢，我还在里面呢。哎哎、战斗已经打响，陛下，摘星楼中战况不明，需要本尊出手吗？这场博弈输赢并不重要。那陛下为何如此兴师动众？只为了向镇北侯展示朕捍卫江山的决心。若你出手，则代表朕向镇北侯出手，到时候镇北侯便会坐不住。那冷雨和那太监秦风的性命呢？死则厚葬，活则嘉奖。传令下去，今日不得任何人靠近摘星楼。秦风，这是什么？此物名叫马斗牛，不管是铁布衫、铜布衫，三分钟之后让你变成烂布衫。啊啊哎，我怎么没事、啊？难道此佛珠有解毒的功能？怎么不嚣张了？就敬仙教，就他练他。我俩从小青梅竹马，若非那狗皇帝横刀夺爱，我俩早就在一起了。想不到你还是个痴情虫，这门是特制的，从里面根本就来不怎么救？金风，我已浑身乏力。金风，我祝你离开，但是你得答应我，一定要救千娇。救千娇！老子，我做鬼也不会放过你！哼，哎，没想到你也是个痴情的，果然是个重情重义的痴。哎哎哎哎哎！皇后娘娘，我可是正经人，慢慢来。不着急啊，皇上，哎哎、我来了、哎哎哎。这可是我第一次。嗯，呃、舒服。哎，秦江，我秦风是个有原则的人，我一定会对你负责的。秦风，嗯、呃，皇、呃、后娘娘，皇上呢？呃呃，皇后娘娘。陛下刚刚离去，令奴才在此服侍你。昨晚的酒劲太大了，本宫醉了，依稀记得好一场苦战，好不寒碜，弄得本宫……哎哎哎，皇后娘娘，拿开你的脏手、嗯！本宫现在已经是皇上的人了，跪下去候着，本宫要更衣了。呃，这。哎，死了吗？没事，赶紧醒啊！我们吃早餐了。哎呦，这都
得了吧你！陛下让你过来协助我斩杀肖战，你可倒好，一通操作猛如虎，原来战绩二百五，这可倒好，躺地上一睡能睡一宿，心眼可真够宽的。肖战呢？在我特制的房间里关着，里面全是马倒鸟，这会儿恐怕是像一滩烂泥似的趴着。这都是你干的？这当然，这除了你我还能有谁？你这么厉害？切，我告诉你，我只是平时行事低调而已。我告诉你，我这个人狠起来，连自己都害怕。哼。秦风，哎，奴才在。扶本宫回宫。哎，这。萧将军，魁首定为您报仇，将那狗皇帝，还有那燕人秦风，碎尸万段。魁首大人，萧将军有令，若他有不测。命我等速速前往北荒，禀报镇北侯。尔等速速离开京城，拼死将这封信亲手交到镇北侯手里。遵命。那鬼手大人，您……我留下，为肖战大人报仇。是。伺机而动，斩杀狗皇帝，还有那燕人秦风。那秦风独斗肖战的秘诀，竟是将其关在灭世之中，并且还能全身而退。我也觉得奇怪。那秦风竟深不可测，仅凭一人之力，竟能制服肖战。陛下，此人若有一心，将比肖战更加可怕。那秦风看似放荡不羁，实则大智若愚。我相信他在是非曲折之间会做出明智的选择。倒是皇后呢，有何动静？有，皇后回宫，便有信使出宫，想必是书信给镇北侯舅。陛下，将军府也有异动。肖战手下死士已前往北荒，微臣请命前往截杀。本来就愁没有人给镇北侯送信，现在杀了，消息还如何传出？不，得杀，但不能全杀。陛下英明，虽已除掉肖战，但对镇北侯的惶恐之心，我们还是得装装样子，否则他岂会送信？是微臣愚钝。待得此事死里逃生，重返北荒，那镇北侯定会如坐针毡。但是他又拿捏不准陛下的实力，只要他敢出手试探，我们便有机会抓住他的死穴。不错，这场博弈才刚刚开始，而赢取这场博弈的胜利，关键或许就在于那秦风。嗯，小疯子，嗯，我想吃葡萄，这就给您剥。小疯子，嗯、啊，本宫还想吃酸萝卜。啊，我这就让御膳房给您准备。哎、啊，哎、啊，小疯子，你说本宫是不是有了？最近我总是饿，还总想吃酸的。这这事儿，你得去问太医啊。哼，都说酸儿辣女，我估摸着怀的应该是个男孩。你说，到时候取个什么名字啊？这，娘娘的孩子那就是皇子，这事儿得皇上做主啊。不会这么准吧？一次就怀上了，不过也不好说。那天晚上至少五次、六次、九次，那晚竟是九次。皇后不会发现了什么吧？这几天一直黏着我，似乎不对劲儿啊。皇帝小儿，这是要跟我宣战。三军听令，镇军待发。哎，魏将军，不可莽撞。嗯，皇帝后来用计谋处死了虎威将军肖战。哈哈哈！哈诸葛军师，皇帝小子杀了咱们朝中心腹，您为何发笑？依我看来，皇帝这不是示威。而是心虚，心虚，军师何出此言啊？皇后娘娘书信在先，说以德皇上宠信，让镇北侯放弃仇恨，尽力辅佐大夏王朝皇帝。皇后娘娘她，这是被那皇帝小子给蛊惑了。嗯，军师就是说，依我看，这不过是皇帝的小心思罢了。先是宠信皇后娘娘，这是在告诉我们，他愿意与我们合作。后又斩杀虎威将军肖战，这是在告诉我们
，他有他的实力，他有个屁的实力！就三千御林军，岂敢挡侯爷百万雄师？他有个屁的实力！就三千御林军，岂敢挡侯爷百万雄师？不错，皇城空虚，皇帝并无实权，他费尽心思的杀死虎威将军肖战，向我们示威，他已是强弩之末。侯爷，诸葛所认为。是时候召回皇后娘娘，咱们起义。讨伐徐出师永宁，朝政荒废，乱杀虎威将军肖战，遣返皇后，致使百官人人自危，百姓民不聊生。镇北侯秉持天道，举兵起义。<笑>妙妙哉！如此便可确保吴美安全。诸葛孙，此事你亲自前往京城一趟。侯爷放心，诸葛孙定办的滴水不漏。待等皇后娘娘返回北荒之时，便是我等大军挺进军师之日。啊<笑>，小疯子，本宫累了，给本宫捶捶腿。哎，这孩子名字的事儿，你可长点心。嗯、呃，皇后娘娘，这事儿奴才做不了主啊。让你起名你就起名，哪那么多话？呃，哎呦，哎呦，哎呦，奴才要上茅房，人有三急。嗯、呃，你真是懒驴上磨屎尿多，每次一让你起名就有这种事儿。小李子，去把他给我叫回来，叫不回来我要你的命。啊，这，哼，哼。啊，秦公公，您您就跟我回去吧，您、哎、不回去我没法交差。回去，回去又怎么交差？去去，那梁公胆带着去。哎，秦公公。要早知道替皇上办事，还得给他擦屁股，打死我也不干。现在好了，我成了孩子他爹了，娘们还真让我给他取名字，这不摆明告诉皇上这事是我干的。哎呀，这娘们是不是知道孩子他爹是我？这娘们是不是知道孩子他爹是我？不会被我的美貌和才华给打动了吧？啊，秦公公你，嗯嗯，怎么没见过这么大的？怎、啊、么，林、啊、天，告诉你，你最好什么都没看到，这事若是传出去，好公公就是你的下场。奴才不敢，我，洒、啊、家、啊、还一直纳闷呢，为什么皇后娘娘就宠着你？没想到你秦风居然是个假太监，恐怕皇后的龙宠也是你的吧？只要我向皇上检举你，你就死定了！嘿嘿嘿，奴才拜见陛下。秦公公近来可好？呃，奴才一切安好。陛下这是？朕最近忙于朝政，忽略了皇后，特地前来看看。秦公公，长乐宫最近。一切安好，皇后娘娘已有身孕。嗯，秦公公，秦公公，本宫和陛下聊天呢，你插什么嘴？呃、是是是，奴才多嘴。身孕？这娘们咋回事？包了龙种不是她梦寐以求的吗？为什么不让我说？难道是不会真的这都是我干的？秦公公，呃呃，陛下，陛下恕罪，奴才知错。你何罪之有？嗯、呃，陛下。奴才未能及时告知陛下，皇后娘娘已有身孕的事情，还请陛下恕罪。此事你的确做的不妥，不过朕此次前来还有一件事，北荒来人了。陛下，北荒来人了。陛下，北荒来人，找奴才做甚？诸葛损代表镇北侯觐见，思念妹妹成疾，已是在家卧床不起，希望妹妹亲赴北荒。你们二位对此事有何看法？我操！镇北侯这是憋不住，要撤回质子开干呢。哥哥是让我回去，然后起兵，我绝不能回去。陛下，本宫已有身孕，千里迢迢有诸多不便，请转告诸葛孙，本宫不回去。可是那镇北侯思念成疾、啊。陛下，陛下，小李子有要事禀报。完了完了完了，这孙子要卖我了！啊，陛下。陛下，小李子有要事禀报。陛下，陛下这在议事。你
狂轰张张，成何体统？滚！陛下，秦公公并非太监，皇后的龙种便是他的。他胆奴才，竟敢诋毁本宫！狗奴才，竟敢说皇后娘娘给皇上戴绿帽子！你该死！陛下，奴才并没有说谎，奴才有证据，只需要秦公公把裤子脱下来，便可一辨真伪。小林子，小林子，老子平日对你不薄，你在背后捅刀子！狗奴才，竟敢污蔑本公公！找死！起、啊！皇上，陛下救命啊！秦公公要杀人灭口！狗奴才，要出什么幺蛾子？陛下，不关秦公公的事，皇后无需多言。我说最近皇后怎会如此反常，如此溺爱秦公公？刚才奴才在茅房看到秦公公并未近身，如果他有近身，小李子必以死谢罪；如果他没有近身，便是欺君之罪。完了，真是脱了裤子，铁证如山呐！呃，皇上，呃，奴才忠心耿耿，动一搅乱，是奴才力挽狂澜，左相等臣刁难，是奴才为皇上奋勇解难，占星楼之事是奴才。够了，功不抵过。秦风，你这是欺君之罪。欺君之罪，当是满门抄斩。啊，对，欺君之罪，满门抄斩。冷雨，动手。啊，是。国君不允许任何人动他一根汗毛。一<笑>步一翻船，竟被一个小太监给算计了。这皇宫待不下去了，只能请老和尚现身相救了。嗯嗯呃呃呃、太监小李子诋毁秦风，污蔑皇后，啊、该死！秦公公忠心耿耿，皇后娘娘母仪天下，岂容这等小人诬陷、啊啊啊啊？皇上圣明，皇上英明。皇后，先前朕所提之事，朕已替你答应诸葛损，你且准备一番，明日出发前往北荒。皇上，臣妾不回去。此事已定，朕已应允。此番前往北荒，秦风陪同。秦风。晚上来养心殿侍奉朕。这，陛下，微臣目前仅查到接引清风入宫者正是刺客张明，但秦风的来历依旧成谜，无从查证，继续暗中调查。陛下，秦风此人深不可测，依微臣看，应当将其处死。那秦风虽然表面放荡不羁，实则聪慧过人，此次前往北荒。胜败皆在他，陛下。可是秦风并非太监，你信那小李子的话？难道陛下不信？是或不是，都不重要。陛下，可是此人见过陛下的龙体？奴才秦风特来侍奉陛下。奴才秦风特意来侍奉陛下。难不成身份真被识破了、呃？陛下。啊，适才朕看奏折看得入迷，都未注意到秦公公前来。此次找秦公公是有一番事想要拜托你。呃呃，皇上您吩咐。此次前往北荒，若朕没有猜错的话，朕北侯已经在沿途安排了许多埋伏，从而找人掳走皇后。凡有一口说是朕要刺杀皇后，从而事出有名，起兵造反。那陛下得派重兵护送，仅凭奴才一人，双拳难敌四手啊！冷雨会同你一起前去，相互照应。即使你安全抵达了北荒，镇北侯也依旧会起兵造反，所以朕需要你。陛下需要奴才做什么？刺杀镇北侯，把兵变扼杀于摇篮之中。此事事关大夏王朝，若此事不能办妥，你便是大夏王朝的罪人。臭娘们，你是真狠呐、啊！和这里外我都是死路一条，怪不得你不追究老子是不是真太监这事儿呢。老子不跟你们几个娘们玩了，太狠，太狠了，简直不是人！代孕找啊，刺杀肖战长，现在让我去北荒刺杀镇北侯，想让我死就直说，怎么跟你们玩了？三十六计，脚底抹油，溜之大吉、呃。小疯子，你这是准备去哪儿？
，还是你在意本宫，一早就收拾好了陪本宫去北荒的行囊。娘娘，您别误会。也对，你不在意本宫，也该在意本宫肚子里的孩子。不在意本宫，也该在意本宫肚子里的孩子。皇后娘娘，您别乱说。敢做不敢认。娘娘，奴才就是个太监。太监，行，那我今天。就让你变成真太监！呃，行行行，来吧来，呀呀呀呀，反正老子就要死了，呀不呀无所谓了，来来来来来，谁要杀你，我去宰了他。谁？皇上还有你的亲哥哥镇北侯，皇上让我护送你去北荒，啊，让我刺杀镇北侯，阻止兵变，这这，我这不是明摆着让我去送死吗？皇上竟真要这么做，那我去求哥哥不要造反。哎呀，皇后娘娘，你就饶了我吧！你说，你要是能劝动镇北侯，他就不会把你送到宫里来了，他就自己主动辞官回乡了。我的命怎么这么苦？哎呀，你不在乎，我也想想你肚子里面的孩子呀。皇后娘娘，我我……那本宫陪你一起去，管他这天翻地覆的。不行不行不行！我是个太监，跑了就跑了。你可是皇后娘娘呀！不行，我要跟你一起去。哎、我不管你去哪儿，我去哪儿。不行不行不行！你们干什么？你们干什么？啊，呃，皇后娘娘是来感谢奴才的。啊，对了，呃，蓝玉侍卫，你深夜造访，所谓何事啊？大胆冷语，你竟敢质疑本宫的清白！微臣不敢，不敢就对了。说有什么事？陛下让微臣今晚留宿司礼间，以便于明早启程。让你睡在这儿？不行，绝对不行。对啊，蓝玉侍卫，这是太监住的地方，我是太监，您是女中豪杰，住这儿不太合适吧？陛下的旨意，微臣不敢不遵。那本宫也要住在这儿。嗯。我要看着你们。干什么？嗯嗯嗯。撒开！嗯嗯嗯，你你啊啊！流氓！你你你竟然敢这样！我砍了你的手！啊！你是皇帝，派来试探我的吗？你你看我！你竟然敢恶人先告状！你竟然敢反咬我一口！我反咬你！你本来是床上的，怎么下来的？他的内力好强啊，竟然能瞬间将我震晕！秦风啊，秦风，你到底是什么人？是隐藏极深扮猪吃老虎，还是真的是个愣头青？秦公公，陛下召见，请您即刻动身。好，知道了，下去吧。去北荒路上，路途遥远，我时刻盯着你的，你别想坑我！我呸！这都等了半个时辰了，还等什么？走吧，陛下不会来送咱们了。他让我去给他当炮灰，他铁定是没脸见。陛下来了、嗯，皇上，你这是？朕昨日想了一晚，不能再当缩头乌龟了，所以朕决定随你们一同前往北荒，铲除镇北侯。朕决定随你们一同前往北荒，铲除镇北。什么？这场仗。是朕和镇北侯两个人之间的博弈，不能让黎民百姓来承担后果。为了天下苍生，朕心意已决，决定亲自前往北荒，和镇北侯做个了断。皇上愿以身犯险，心系天下，定得苍生庇佑。陛下乃一国之君，万万不可以身犯险。臣妾愿意去归前镇北侯，哪怕以死相逼，也不会让他起兵造反。皇后无需多言，朕心意已决。你就这么跟我一起去？恐怕还没到北荒，就已经尸骨无存了。是啊，陛下，您的身份一旦暴露，前朝余孽定会蜂拥而至
，届时别说刺杀镇北侯，就连北荒都到不了。那……我倒是有个好主意，皇后身边啊，正好缺一个丫鬟。冷月，去找一身丫鬟服侍来。怎么了？很奇怪吗？你们怎么都这种表情？美，简直是人间极品！太美了，皇上，你男扮女装的样子简直太像了，太美了，连本宫都要逊色三分了。对，陛下，男扮女装的样子的确很漂亮。从现在开始，朕啊，我就是皇后娘娘的贴身丫鬟，<笑>那就叫你小白吧。小白，去给本公公沏杯茶。嗯，愣着干嘛？快去！哦，是是。沏的什么茶呀？茶是凉的，换一杯。秦风，你入戏太深了吧、呃？陛下，奴才是为了为了皇上考虑。你要是学的不像，露出马脚，会有杀身之祸的。看你更像是趁机报复，奴才不敢。镇北侯比较狡猾，若是被他知道的话，这……行了，这我会慢慢学的。走吧，前往北荒。嗯，哼。哎呦哎呦，狗奴才，腿都不会捏，往哪捏呢？秦公公息怒。小白知错，知错了就好了啊！好好念。秦风，我劝你别太过分。咱们来北荒已经三天了，镇北侯至今还未露面。哎呦，皇上，你做戏要做全套。你别看镇北侯现在好吃好喝的对待咱们，实则派了好多眼线盯着咱们。见不到镇北侯，咱们连动手的机会都没有。皇上，臣妾的确答应过您，要拼死劝阻我哥。可是你也看到了，他连我都不见。陛下，嗯，要不我今晚夜探。皇后娘娘，嗯嗯，侯爷有请。哈哈哈哈哈！哎，千娇，我在荒漠练兵，听闻你归来，便马不停蹄赶回来。这几年你还好吗？千娇一切都好。哥，你瘦了，你老了。哎，哥执掌百万大军，日夜操劳，能不老吗？柳青，柳青，还不快给你姑姑请安！柳青拜见皇后。柳青长，大了，姑姑入宫的时候，你才这么高。您现在贵为皇后，还能记得我柳青，也算是我柳家冒青烟了。柳青，怎么和你姑姑说话呢？本来就是嘛，人家现在是皇后，母仪天下，哪还顾得上咱们柳家？哎，千娇啊，这小子。打小被我惯坏了，别往心里去。没事，哥哥，我从小和柳青一起长大，他的脾气我了解。你知道就好，也不能怪这孩子。这几年你连书信都很少给我写，难道咱柳家大业你真的忘了？千娇不敢忘，我此次前来就是来找你商讨此事。可是宫中已经安排好了内应，若真如此，我百万雄师三日之内便可杀回京城，斩杀皇帝，夺取江山。哥，秦娇此次前来是来劝您放弃谋反的。什么？哥，如今天下已经太平，何必再起战火呢？你已是功高盖主的镇北侯，难道还不满足吗？你忘了柳家的仇。秦娇没有忘，可是，一旦起了战火，天下必将生灵涂炭。况且。我已经怀了皇上的骨肉，你有了白家的孽种。哥，看在您为出世的侄子份上，您就放下你的野心吧。六千娇，你可真是打了一场好算盘。你腹中胎儿将来便是皇子，也是大夏王朝的继承者。怎么，你是怕我柳家抢你儿子江山吗？柳青，你怎么能这么说呢
，我们是一家人。谁跟你是一家人？你身上流的根本不是咱们柳家的血，你只不过是爷爷当年在路边捡的罢了。柳青，你说什么？哥，你告诉我，这不是真的。闭嘴！父王，他柳青娇还在为此事做打算。何尝把咱柳家放在心上？既然如此，咱又何必继续隐瞒？柳千娇，我柳家养你二十多年，指望将你送入皇宫做我柳家内应，没想到你竟敢背叛柳家。原来我竟不是柳家的子嗣，原来你们一直在利用我。千娇，只要你现在全心为我柳家效力。你还是我柳一刀的妹，要不然，要不然，你将如何？要不然，你和你肚子中的孽种都得死。我们柳家绝不会容忍有人破坏我们称王大业。哥，你要杀我！哼！我柳千娇，为了柳家，操心操命，不惜牺牲幸福嫁入深宫，原来竟是你们手中的一颗棋子。你要杀要狂，悉听尊便。来人，把他给我带下去，好生看押。走走。父王，您不能心软，柳青娇就不能留。小侯爷所言极是，王后心已不在柳家，留着必是祸患无穷。况且，他是我们师出有名的关键。何意？侯爷，您想，若世人得知。皇帝觊觎您功高盖主，一怒之下赐死皇后，朕背后秉持天道，铲除昏君，岂不是名正言顺呢、啊？妙啊！诸葛先生这一招可谓是一石二鸟。父王，玉成大事岂能优柔寡断？小青，这事你跟诸葛孙去办。是是是。小侯爷准备怎么处置皇后呀？嘿嘿，嗯，杀了他的确太便宜他。哼，小侯爷想不想试试皇上的女人？嘿嘿，知我者诸葛军师也。我跟柳青娇一块长大，这娘们妩媚撩人。前些年要不是利用她打入皇宫，小姨我迫不得已叫她一声姑姑，怕早就把持不住，把她给办了。哈哈哈哈哈。小侯爷不必隐忍，柳千娇只不过是柳家收养的孤儿。既然要死，不如让小侯爷享受享受。<笑>今晚就办了，让他死之前好好的爽一把。对了，还有那个侍卫冷雨和丫鬟小白，小爷我一块都要了。小侯爷放心，今晚包你满意。即便没有血缘关系，那镇北侯也不该如此歹毒。显然，柳家蓄谋多年。原来他们一直在利用我，王王还把他们当做亲人。现在不是伤感的时候，既然镇北侯已经摊牌，肯定是起了杀心。当务之急，我们要考虑如何自保。冷雨，联系的怎么样？陛下已经联系上梁将军，今晚镇北侯召集各部于侯府议事，届时梁将军也会去，一定于后花园见面。好，那就今晚，擒贼先擒人。梁将军，梁永超。萧纪将军，早年白帝对其有恩，此人忠肝义胆，是个可信之人。仅可信没用，得有实力。一招错，满盘皆输。这事不能急于一时。今晚我跟你们一起去。好，那就今晚，我们一起会会梁将军。微臣参见陛下。梁将军，特殊时期不必多礼。此番朕亲赴北荒的目的，冷雨已经告诉你了吧？朕背后试图谋反。陛下心系苍生，免于战乱。舍身前先实施斩首行动，让微臣敬重不已。只是，只是什么？只是此事还得从长计议。微臣虽有兵权，但其余各部大多是镇北侯心腹，不可贸然行动。梁将军忌惮的可是镇北侯一死，北荒大军大乱。正是。若你能镇压其他各部，谈何容易？镇北侯心思缜密，各部互相牵制，根本无法达成共识。若强行镇压，恐怕我实力不足。若你能有他呢？秦公公，此乃何物？此为火枪，此为大炮。这两种东西可以用于伏击，杀伤力极强。这就是你迎战东营特使时使用的暗器吗？嗯，此物堪称神器。大炮威力更猛
，一炮便能轰他几百个人。随便放他几炮，便可以威慑其他各部，让他们臣服。若真如此，各部必将臣服。朕背后孤立无援，定然在劫难逃。梁将军，秦公公是创造天才，你就赶紧按照他给你的图纸打造神兵吧。神兵大成，炮火为号。到时候你镇压三军，朕亲自带人去指导黄龙，去镇北侯首级。为臣遵旨。且、哦、慢，梁将军。此乃府中仆役，而如今已经效忠于我。不好了，秦公公，小侯爷和诸葛隼带人前往皇后娘娘住处，看样子是要下杀手。不好，柳青此人好色成性，朕背后欲除皇后，肯定性不轨之事。他敢！救皇后！不行，不行！柳青瑟瑟头上一把刀，如今柳青他精虫上脑，那我就给他一点颜色看看，也好给朕背后来个敲山震虎。秦风，我们回来了。柳青，你来干什么？柳千娇，我柳家养你二十多年，你竟然把最珍贵的给了那个狗皇帝，如今还敢背叛我柳家！你死前要不要好好的回报一下柳家？柳青，你想干什么？我可是你姑姑。<笑>姑姑。<笑>你不过是我柳家捡来的，小姨，我从小跟你一块长大，这些年我早就馋坏了。来，让小姨我好好疼惜疼惜你。别过来，想过来，我弄死你个小畜生！<笑>软的不吃，要吃硬的是吧？只要我一声令下，院外的侍卫就会进来。<笑>哦。我知道了，你是想让他们进来按着你，让小爷我好好享受享受。哎，你要是敢乱来，我死给你看！秦风，你来干什么？小侯爷在里面办事，别急，待会儿就轮到你们。哎，这这是在干什么，军师？送你们上路？别呀，侯爷，小的就是一个小太监。杀了我不脏了您的手吗？况且我小的也愿意为小侯爷效力，而且您听里面，皇后娘娘肯定誓死不从。我有一计，可以让皇后娘娘说服皇上。你有妙计？哎，不仅让皇后屈服我，这两个也被我说服，一并侍奉小侯爷。你且听我妙计。嗯，行，让他们三个进去吧。呃，多谢诸葛军师给小的一个敬重的机会啊！走走走，进来吧。谁让你们进来的？滚出去！呃，小侯爷，奴才是带他们来侍奉您的。<笑>哎，嘿嘿，呃，正所谓识时务者为俊杰，奴才等人愿为小侯爷鞠躬尽瘁，死而后已。哎，你们这干嘛呢？去给我按住皇后！没，快去快去，快去快去！狗奴才，听远一见。谢侯爷，干得好！小爷我就饶你一条狗命。不过。现在是我享受时间，你给我滚出去！哎，小的告退，小的告退。狗太监，待会儿看谁到底是真太监。啊！快来人！我疼死了！快来人！快来人！救人！救人！侯爷，那是一，小侯爷遇刺，不好。<笑>小侯爷，小侯爷，你怎么了？伤到哪里了？我的，我的命根子，命根子！你们好大的胆子！哎呀，皇后娘娘没事吧？哎呦，是刘青。刘青他这个畜生，他他想侵犯我，我就随手拿了一把刀
，把他，把他给淹了。死淹了，小红叶，红叶。<笑>回头，青儿，青儿，这到底是怎么回事啊？小侯爷是镇北侯的独子，你把他给淹了，镇北侯，这不绝后了吗？你把他给淹了，镇北侯，这不绝后了吗？可是他想要侵犯我，小白冷雨，到底是不是这样？一进来就看到小侯爷把皇后娘娘按在床上。我们劝了小侯爷，告诉他玷污皇后乃是抄家灭门的大罪，可是他根本不听啊！瞧瞧这闹的，这这，哎呀这，哎，侯爷，你看，事情都成这样了，这我们也不好定他罪呀、啊。是罪？对呀、啊，玷污皇后可是大不敬，大不敬，是要掉脑袋诛九族的呀。看在小侯爷已经醉酒啊，已经成这样了，已经得到了惩罚。<笑>我们就不追究此事了，啊，对了，啊，还有你们啊，身为镇北后的部下啊，一定要守口如瓶，这事要是传出去的话，也会影响镇北后的声誉的。你说北皇子民还能怎么信服侯爷呢？对，诸位，全当此事没有发生过，千万不可以传出去，谢皇后娘娘不罚之恩。哟，哎，这侯爷，这东西本是正物，但是皇后娘娘既然已经不追究此事了。这东西要不就拿回去，但是不知道能不能接上。秦风，你敢玩我？请饶皇后娘娘了，我们走。哎哎，对了，侯爷，这东西你看，抬走。小白，给本公公捏捏肩。这，嗯，啊啊啊！习惯了，习惯了。你这习惯得改。哎，是是是。不过今天你确实立了大功一件，适才镇北侯那打碎了牙往肚子里咽的憋屈，简直大快人心。还是我那一刀精准，不偏不倚，直断命根。那小畜生，该。皇上，嗯，皇后，虽然我们此次淹了柳青，大快人心，但镇北侯恐怕会怀恨在心，伺机报复。秦风，对此事你可有良策？借此事制造舆论。水能载舟，亦能覆舟。我就不信他镇北侯纵用百万大军，皆是对他忠心耿耿。北荒大军百万百姓，皆是拥戴他镇北侯。届时，只要把镇北侯的名声搞臭，梁将军的炮声一响，镇北侯百万大军兵败如山。现在，我们只需要为此事添一把火。怎么添？做的被镇北侯收监。妙啊！今晚这事一经流出。镇北侯欲杀我，嫁祸给皇上的计谋就落空了。到时他将我们收监，消息一旦流出，他镇北侯就是为了子嗣，谋害皇后的千古罪人。嗯，<笑>还是我家小疯子聪明，使得连环计，让那个镇北侯遗臭万年。略施小计而已，略施小计。侯、啊、爷，柳青状况如何？大夫已经尽力了。小侯爷性命无忧，但是恐怕以后做不了男人。啊！好一个贱人刘千九，好一个阴贼秦风，竟敢断闻刘家香火！都怪那个秦风，那个阉人看似窝囊，实际上运筹帷幄。经过此事，逼得我们也是很被动。本侯已经没了耐性。京城那边营救肖战进展如何？营救肖战将军应该问题不大，只是。最近宫里密探回复，皇帝已经好几日不曾上朝，也不知道在谋划些什么。管他谋划什么，只要兄长回来，我百万雄师立即开拔，直捣皇城。届时有肖战随行，朝中心腹将一股百用，我要将他们碎尸万段。你竟为那狗皇帝效力，你！知我身份即可，说出来，你必死。今天就算是死，我也要救出萧将军。就凭你，拼死一战？嗯，他为何要放过我？难道我堂堂大夏王朝一国之君？
竟也有落魄的被关押牢房这一天。哎，知足吧，要不是咱们早有准备，制造舆论。镇北侯何止是关押，恐怕早就宰了咱们了。咱们就这么干等着，也不知道那个梁将军靠不靠谱。嗯、绝对靠谱，梁将军忠心耿耿。哎，别聊了，赶紧吃，吃饱了好上路。什么意思？这还不明白吗？这是你们最后一顿饭，断头饭，待会儿就要被砍头了。镇北侯已经起兵了，还没有，不过也快了。别、啊、用了，抓紧时间吃。刀斧肘已经在磨刀了。哼、嗯，千算万算。没想到，杨永昌这么默契，人家都准备动手了，他还没有准备好。待会儿冷雨保护陛下杀出去，这里守备森严，仅凭尔等无法突围。死，我柳千娇不怕，只是我腹中的胎儿。都怪我，没想到镇北侯这么心急。皇后娘娘，我，金风都要死了，你能不能不要叫我皇后娘娘？我想听你教我一句千娇，千娇，皇上，既然咱们已是将死之人，我也就不瞒您了。即使我腹中的胎儿，确实是秦风的。什么？秦风，你居然真的不是个太监！你居然真的不是个太监！大胆，秦风、呃呃，放开他！你要杀我，就因为我不是太监。玷污皇后大逆不道当斩！我是不是太监有那么重要吗？玷污皇后不是你们让我干的！秦风，你竟敢顶撞陛下！老子陪你们玩这么大，到头来你们还是要杀我！滚开！临死前，老子不想跟你们窝里斗，别烦我。没关系，就算到了九泉之下，千娇依然陪着你。千娇，我没照顾好你和孩子，有你这句话就够了。清风，没想到我柳千娇竟然真的会爱上你这个假太监。怎么，后悔了？不后悔，只是我输的无助。咱们的孩子，是我失色，没照顾好你们母子。不怪你，你能陪我来此。就已经足够。我本以为他做这一切只因贪生怕死，没想到竟然是为了柳千娇。怎的？我竟有些羡慕、嫉妒。好一对苦命鸳鸯痴情种！肖战,战，老子早就嗅到你的骚气，你若不来，老子还真没辙呢。你是哪个？看着这般眼熟，肖战，麻豆牛都毒不死你，你不死，我死不瞑目。肖战，你想干什么？千娇，这话应该我问你，你想干什么？还要护着这狗皇帝的忠犬吗？千娇，我对你痴心一片，我哪里比不过这狗皇帝的废物？千<笑>风，千风。肖战，你敢伤他，我跟你势不两立。秦风，原本我今日准备带你去刑场，不过呢，我现在改变主意了，我要让你再多活一天，享受这无尽的痛苦。还有你，千娇，我给你们机会做选择。哎<笑>，服下这颗药。你若救秦风，腹中胎儿不保；你若不救秦风，秦风必死。你好好考虑考虑，你的时间不多了。明日此时，我再来看你的选择。哈哈哈哈哈！秦风，别过来！我叫你，我叫你秦风。不行，这样你的孩子就保不住了。孩子没了可以再要，但是你要是死了，我的心也跟着死了。不行，绝对不行。可是我能怎么办？我不能眼睁睁看着你去死啊！秦江，如果我坚持不住，你就杀了我。不，你不会有事的。听我说，如果我
坚持不住，你就杀了我，然后假意归顺肖战，这样不仅能保住你和孩子，还给皇帝陛下拖延时间，切记，避免，避免战火，否则百姓将生灵涂炭。你都这样，还想着皇上想着天下苍生，谁来想着你啊？他虽平凡，却在做不平凡的事。若我毁于江山，我不救他，谁救他？我我来吧，应云。清风，为了陛下的大计，宁愿承受这样的痛苦。在这里，皇后娘娘有孕在身，而陛下，陛下对冷雨有恩，清风。是拯救天下苍生的关键，冷雨，冷雨，愿意献身救他。冷雨，谢谢你，谢谢这是我第一次，你能不能轻点？这药有点猛，我可能轻不了。把我给你，你不会负我吧？不会，我清风的女人，我只会让她成为全天下最幸福的女人。<笑>时间不过是篡改今生的良人。谢谢你，应该是我谢谢你，是你即将拯救天下苍生。我可没有这么伟大，只是背着浪潮推到了风口浪尖上。清风，等这件事情结束后，你就走吧，走得越远越好。你是说你弟他？你我知道的秘密太多了，黄泉是不容感情的。嗯，先解决了这肖战再说吧。嗯，你居然没死，没想到你一个冒充太监的废物，竟然得到了这么多女人的芳心，老子真是小看了你。这就是个人魅力。嗯啊你是糟了，肖战二人应该是认出你弟了。肖、嗯、战，你个怂包，敢不敢跟我单挑？你的主人都没有叫，你一只狗犬，为什么？是不是啊，白帝？肖战，哪来的白帝？你是不是被气傻了？你要是个真男人，就跟我秦风单挑。秦风不必装了，他已经早就认出我来了。<笑>白帝啊，白帝，你可胆真肥！谁能想到你竟然能混到这侯府来？好，好，好，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。只要杀了你，侯爷便可一统江山，称王称帝。你肖战也就是一条狗，你肖战也就是一条狗。你给我闭嘴！难怪柳千娇看不上你。哼，侯爷称帝，我便是开国第一猛将，放眼天下。没人任我挑选，不必多费唇舌。今天你们必死。侯府大牢，守卫森严。尔等若识趣，便自刎当场，免得我们动手。我们拼了！英文玉碎，不畏瓦全。今天就让我来感受感受你肖战的金钟罩铁布衫。肖战，倘若我能请你，今日便能杀你，信不信？<笑>不信，那我们就拭目以待。嗯，师傅。速速现身，助我杀敌！嗯、老秃驴啊，你别忽悠我！快现身呐！装神弄鬼！老秃驴，你再不现身，我要咒你了！不要再拖延时间了，没人会来救你们的。就你话多，来会儿赏你两巴掌。求之不得，来，往我脸上打，我看看你这废物有没有那本事。既然施主有此癖好，老衲就成全你。师傅，速速现身，助我杀敌！嘿、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。老头，你真实的出现了。阿弥陀佛，你尘缘又深三分，孽缘，孽缘呐、啊！这是你师傅？哎，这是咱师傅。你说话能不能吉利一点？老头，他要杀我，你说咋整？你说了算。此人不除，将来必定是个大祸害。若放弃逃走，让其通报镇北侯，一旦起兵，必将天下大乱。若杀一人，能救天下苍生，老衲愿拿起屠刀。哼，小战，本宫判你死刑，你不介意吧？你到底是什么人？阿弥陀佛，度化你归西之。啊嗯、怎么不动弹了？你的金钟罩、铁布衫呢？怎么一整就被打败了？师傅，我也想不到你。你先前嚣张劲儿呢，效忠我，你还不配。去去去！我我我我我尿尿，看在我们。从小骑没竹马的份上，教教我。哼，修真，我原本以为你是一个顶天立地的男子汉，却没想到你也是这种胆小怕死之徒。今天你若是站着死，我倒要敬你；可你选择了跪着生，让我更加瞧不起你。我背后不会放过你们的，你们。都得死！哼，好生为号，两将军得手了。三军归服，现在镇北侯只剩一个光杆司令了。走，我们去拿下镇北侯，天下便太平了。嗯、你们来了啊！镇北侯，你应该想过会有今天吧？哈哈哈哈哈！我镇北侯柳一刀。为今天谋划多年，却从未想过失败。秦风，尔等现在归降于我，朕可免你们一死。切，朕，你可真够着急的。真以为你们运筹帷幄呢？真以为我镇北侯走投无路？白悠然，其实我早就认出你了。白悠然，柳家助你们百家夺下江山，别人不了解你们，侯爷还能不了解吗？哈哈哈。你们早就认出我的身份来了，为何不动手？小不忍则乱大谋。我柳一刀不仅要江山，还要看到你们绝望的样子。哈哈哈哈哈哈！你可知当年是谁刺杀白帝？是你。不错，正是我。我柳家辛辛苦苦打下江山，凭什么你们白家人坐龙椅？那晚就是我带人亲自动手，眼看着白斩倒在我面前，可事后竟然宣布死的竟然是你。白悠然，后来什么我就怀疑你冒名顶替，所以才答应让柳千娇进宫为后。可惜他太愚蠢，多年来都未曾探明虚实。柳一刀，你刺杀我皇兄，今日我要和你新仇旧恨一起算。没机会了，我培养的人岂会烦我？两将军，出来吧。嗯。参见侯爷，两将军免礼。等朕登基之后，便可册封你为开国第一虎将。谢侯爷。哎，韩侯爷呢？谢陛下。<笑>梁永昌，你竟然助纣为虐！枉我们这么信任你，你居然出卖陛下！识时务者为俊杰。白帝，对不住了。我不怪你，人不敬我，视我无才；人不忠我。是我无德，<笑>这话说得好。一个娘们凭什么执掌天下？不过话说回来，你还真是用人不淑。这其中也有你秦风的一半功劳啊！呃，我可不干卖主求荣的事。你也算间接的帮了我，一个真是个人才。你设计的那什么火枪、大炮、地雷，威力简直恐怖。装备三军，我才有十足的信心横扫天下。哈哈哈哈哈！瞧你那一脸短命相，哪有这个机会？大胆欺负，竟敢诅咒当今皇上！梁将军，给我杀了这些人！是
。梁永超，你敢背叛我？就知道狗头军师话多，难道你没有听说过一句话吗？话多死得快。梁永超，你敢背叛我？我效忠的是大夏王朝，从来不是你镇北侯，所以算不上背叛。是我许诺你的不够吗？只要你现在放了我，我愿与你共享江山。哼，想一世荣华，留千古骂名，这种事我梁永超干不出来。那你为何还要将他们的计划告知于我？这都是秦大人的妙计。哼，秦风，<笑>略施小计而已。哈哈哈，我高兴太早了，梁将军动手。呃呃呃呃秦风，秦风，阿弥陀佛，秦风，你不能死！秦风，你怎么这么傻呢？你为了救我，皇上，我秦风说过，我对皇上忠心耿耿，万死不辞。我秦风。没有吹牛吧？没有，没有吹牛。不要哭，你是一代女帝，哭了就不好看了。不哭，我不哭。秦风，你不能死，我不要你死。我秦风，真是，恐怕做不到了。秦风，我不要你死。你活过来，我不要你死，秦风，秦风，六一刀，好，啊啊,啊！我六一刀就是死，也总算拉个垫背的。白悠然，他是为你而死，你这一辈子也别想心安理得。秦风，你别碰他，是你害死了他。是我，是我，是我害死了秦风。阿弥陀佛，善恶因果终有报应。秦风种下善因，必有上果。神僧，神僧，求求您救救他，您救救他！老衲试试秦风有呼吸了，有呼吸了，真的死而复生了。秦风，你终于醒了。老头，你怎么老这么多？你是在用自己的命？他换我的命，你是我徒儿，这是我应该做的。秦风，如今可曾记得我？不记得了，但是我只记得你是我的师傅，一日为师，终身为父，足矣，足矣。师傅，师傅，师傅，秦风，秦风，秦风，秦风。天府三年，镇北侯谋反叛乱，御用太监秦风足智多谋，骁勇无比，诛杀镇北侯，收编北荒三军，创下不世奇功。
女帝白悠然替皇兄报仇，执掌朝政，改国号凤舞。哼，嗯，谁呀、啊？惹咱家冷雨生气了？告诉相公，我去弄死他。女帝，你去弄死他，给我看看。呃，来，喝水，喝水。这算什么事儿啊？自打我们从北荒归来，女帝登基已经过去半年，她、嗯、迟迟不肯废后，也不给咱们一个交代。难道是我们在这里自生自灭吗？这你还看不出来？冷雨啊，咱们这是被软禁了。软禁？凭什么？我们可是平定北荒的功臣，女帝凭什么软禁我们？还不是因为你这个相公，前朝皇子身份，而且武功盖世。若放他离开，他想夺江山，易如反掌，一呼百应。哎，其实咱们在这儿也挺好的。有吃有喝，还有人照顾，对吧？女帝有旨，传秦公公觐见。嗯。哎，秦风，你什么时候来的？啊、陛下，呃，奴才刚到不久。都是朕最近劳神操劳的，看折子。都没注意到你，陛下操劳国政，费神劳心，奴才多站一会儿也是不算什么。这也没外人，别总陛下陛下的了，叫我悠然吧。呃呃呃，奴才不敢。这有什么不敢的？你不仅是大夏王朝的功臣，更是朕的救命恩人，更是前朝太子。陛下。我想，陛下多虑了。以前的秦风已经死了，而如今现在的我才是真的我。我命由我不由天，我自己的路，我知道该怎么走。自北荒归来已有半年，朝中之事事务繁多，朕也确实冷落你们了。说吧，你想要些什么？你便是想要朕的江山，朕眉毛也不会皱一下。陛下，奴才胸无大志，别无所求，只求归隐山林，还请陛下成全。归隐山林，归隐山林，那皇后怎么办？冷雨怎么办？一位是本朝皇后，一位是我的贴身侍女，朕要用什么理由让他们随你而去呢？小娘们，老子对你很客气了，别得寸进尺。那依陛下，该以什么理由？哼<笑>，你瞧朕这脑袋，真是女儿身之事已经告知天下了，还有什么皇后呢？妃后即可。谢主隆恩。不过。朕有一件事要你答应，陛下请讲。朕要你今晚留下来侍奉朕。啊，那、呃、陛下这这恐怕不妥吧？哦，你都要归隐山林了，连这一点小小的要求都不能答应，莫非是怕柳千娇他们吃醋？这样吧，朕给你一个机会，回去和他们商量一下。陛下，我行了，退下吧。朕会等你的答案，万万不可轻放！陛下这是在试探你，我们还是连夜逃走吧。不能逃，陛下把秦风叫过来，就是来考验他会不会逃的。一旦逃走，埋伏在屋外的弓箭手立刻会冲出来。那，那怎么办啊？去，去，怕是鸿门宴啊，有去无回。皇帝啊，要真动手，先去埋伏在殿外的弓箭手。早就冲进去了。既然他让我伺候他，那我就成全他。我这是敬他，不是怕他。嗯嗯，陛下，弓弩手已准备就位。若他秦风想逃，任凭武功盖世，也必死无疑。他不会逃的，那就是要造反了。届时只需陛下摔杯为号，我便会带人冲进来。
，他请封，必死。何以见得他会造反？有谁会放弃自己一身的修为？又有哪位有能力者甘愿屈尊人下呢？哼，那你呢？奴才修为不济，又无争权夺利之心，陛下是不相信奴才吗？陛下。是不相信奴才吗？行了，去撤走殿外守着的侍卫。朕若想杀他秦风，他不会还手。陛下这么有自信，若这点自信都没有，我何以软禁秦风等人半年之久？下去吧。遵旨。陛下，奴才特来服侍陛下。进来吧。呃呃，这。秦风、呃，来给朕捏捏肩。呃，这，我美吗？我美吗？美。那你想要吗？呃呃呃，奴奴奴才不敢。有何不敢？朕是自愿的。呃、陛下，万万不可。有何不可？朕是女人，你是男人，朕想要给你，你还不愿意？莫非是朕不如柳千娇，还是不如冷雨？嗯，陛下，美若天仙，世人难及分毫。只是奴才没有这个命。朕说你有，你就……我都这般了，你还不动心？只因我是前朝太子，只因梁永朝成为朕背后，坐拥百万雄师，只因……只因陛下心生猜忌，故而寝食难安。若是如此，奴才愿意赴死，让陛下睡一个安稳觉。清风，你不死，朕真的寝食难安。来吧，你不怕死？怕。那你为何甘愿赴死？我希望。我爱的人能跟陛下一样，每一天都能睡一个安稳觉。那你可真是一个好丈夫，请让朕送你上路。看来你还是下不了手。北荒，侯爷府，你灭换我命，朕知你心。仙女恩，可真敌不过那些满朝百官，芸芸众口。我知你难处，坐在那张龙椅上，表面光鲜亮丽，实则有诸多无奈，很多事都不是你能选择的。朕信你无一心，可那些满朝文武他们不信，他们怕，他们怕朕养虎为患，怕有朝一日你逆转乾坤。改朝换代之后，他们无立足之地。秦风，他们每日递上来的奏折，厚厚一沓，朕看得很心烦。每一页每一章都在说你歹毒无耻。秦风，你教教朕，朕该怎么做？有得必有失。你获得了皇位，反之，失去的却是自由。我秦风没有办法教你，但我可以为你去死。真不舍得你死，真不想你死。
，陛下。秦风死了，死则后葬。尊者。为通天，奈何过不了一个秦国，终究是成了我的垫脚石。陛下，既然您如此之伤心，何不陪他一起去九泉之下呢？你说什么？我说。你怎么不陪他一起去死呢？<笑>大胆黑奴，你放了死！白悠然，我不叫黑奴，我是秦烈。秦烈，<笑>先朝被废太子，怎么会是你？啊，是啊，过了太久，我都快忘了我叫什么。你等我想想，你等我想想。哦哦，我想起来了。自从前朝太子秦烈被废位之后，我就再也没有告诉过任何人这个名字。你怎么会是先朝太子秦烈？秦烈因心术不正，篡位弑父失败，被流放寒山罢免太子。你怎么还会活着呢？我心术不正，分明是那老东西他偏心。本该立我为太子，后来看那秦风天资不错，竟然想罢黜我太子之位，立他秦风为太子。我秦烈能不动手吗？啊？你是怎么活下来的？那个中年严寒、寸草不生的地方，去了，有生，无死。好在那个老东西派了五百人押送我，嗯，是他们陪我度过了这三年。这么些年。一直是靠着食人肉活下来的。是啊，寒山极寒，冷冻食物三年了，新鲜的很。直到我吃到最后一个人，只剩骨头的时候，我才离开寒山。仅仅三年。就让所有人忘了我秦烈的名字。原来如此，你一直心怀仇恨，所以重返京城之后，用黑奴的身份挑拨朝野关系，栽赃陷害秦家皇室，谋害忠良，嫁祸皇族，最终搞得秦家皇室臭名昭著，以至于天下大乱。没错，做不是我。你们白家哪有机会起兵造反，夺得这天下？你好歹毒、啊！为了报仇，你竟敢颠覆朝野，谋害了多少百姓苍生，他们早该死了。这天下原本就是我秦烈的，子民更是我秦烈的，君让臣死，臣不得不死啊！我还有一个疑问。你是如何变成女人的？你想知道吗？我告诉你啊！你练的什么邪功？谢谢你帮我除掉秦风那个绊脚石。现在，我可以完全的成为女了，然后掌握着属于我的天下。<笑>无相功，靠着吞噬他人精元而修炼的邪功。
可幻化成被吞噬者的容貌。瞧你那不男不女的样子，成什么鬼呀、啊？秦风，你竟然没死！昨晚刚跟你弟运动完，我现疲惫，所以呢，就在水里扎个猛子，一不小心睡着了。瞧你，蠢的竟然以为我死了！秦风，哎，他就一死人了。告诉他无妨。你竟然会归西之术、嗯？那浴缸里的血怎么解释？难道你们碰过女人？你不知道，第一次不都得流点血？对了，你都不能不女了，哪能懂得这些？秦风，你真以为我不是你的对手？对手，你太瞧得起你自己了。你当初不是，如今也不是，将来哦不对，你也不用将来了，你今天就得死。吴相公，哎呦，花里胡哨。有人，你猜猜，哪一个是真身呢？猜中有奖啊！秦风，别玩了，他很厉害的。猜猜哪一个？才是不男不女的真身呢，秦风，别玩了，赶紧应战吧！哎，别着急，猜猜，猜中有奖，这个，嗯，恭喜你答对了，奖励你一个吻，嗯，哼、呃呃呃，你这是什么武功？我这武功叫专制不服，真以为你的少啊！秦风，你愣着干嘛？快追啊！他和无限宫可以幻化成任何人，若放他出去，将永无宁日。放心，他走不了，我一定会回来的。哼、嗯，啊！嗯，怎么回事 ？Surprise！ 出去看看。啊！嗯，黑奴就是秦烈。原来你早就知道，他想借我之手杀你，而后造反。我早就说过，我相公可是全天下最聪明的男人。嗯，现在也是他的相公了。秦风，这可不在你告诉我的计划之内。哎，这是什么新发明啊？啊，这只是我闲暇无聊随意创造的。嗯，此物名为鸡。鸡鸡什么鸡鸡？这名字好难听啊！哎呀，什么鸡不鸡的？你能不能把话说清楚？此物名为激光炮，啊，它是比火枪更厉害的神器。大夏王朝三军若皆配备此物，可以称霸天下。嗯、<笑>我相公可是一个伟大的发明家、嗯。既然他说了你，虽然你是女帝，但是也有个先来后到吧？以后你当小。我当大怎么样？嗯，以后悠然当大，冷雨自知，你呀<笑>最强。凭什么？你们这不明摆着欺负人吗？我不管，你们要不答应的话，我就打。呃哎、这孩子可不是你一个人的，冷雨，以后好好教教他相夫之道。遵命，千娇姐。不，千娇，以后你可得听我的了。<笑>你，你们，哼。哼，虽然此次秦烈已除，但朕依旧无法向朝野交代。哎，嗯，可懂？昨夜养心殿失火，御用太监秦风救驾有功，却被困火海，最终陨落。陛下有旨，册封秦风为。至尊太监，以王侯礼厚葬。最近天干物燥，诸位清应引以为戒，小心火烛。遵旨。从即日起，大夏王朝施行科举制度，退朝。哎呀，相公，节省我不会啊！你快想想办法吧。哎呀，这也涉及到我的知识盲区了。这可、个、咋办？秦家马上就要生了，这山高皇帝远的，去哪里请产婆？我就不信还有我秦风干不了的事，我亲自出马。术业有专攻，悠、啊、然。秦风虽然聪明绝顶
，但接生这种事还得产婆来。啊，对对对对，快快快快快！遵旨。哎，生了！哎，生了！恭喜至尊太监，贺喜至尊太监！哎，打住打住！这名字怎么听这么难听啊？一个千金！哎，好！哎呀，哎，千娇，辛苦了，辛苦了！相公，让你失望了。我知道你想要个男孩。哎呀，说什么蠢话！女孩是父亲的小棉袄，她的心愿就交给我吧。哎哎哎，悠然，你也有了，已经三个月了。秦、哎、风，你可得想办法对我负责呀。是时候带着老婆孩子重归朝野了。这隐居生活也没想象的那么好啊。嗯，物资匮乏，冷清孤僻，赶紧离开这鬼地方吧！我可不想让你的小棉袄在这遭罪。你们招亲，陛下此举可谓是前无古人，后无来者。各地才子掀起一阵热潮，都来京城考试。新科状元张晋一路杀出重围，极有可能是此次纳婿的不二人选。哎，非也非也，据说半路杀出一人，才高八斗，学富五车，即便是状元张晋，也逊色三分呐、啊。何人？张晋道，微臣新科状元张晋拜见陛下，爱卿平身。陛下，那无名才子迟迟未到，简直是蔑视皇威。陛下，新科状元张晋才高八斗，品学兼优，是陛下择婿不二人选。无名才子蔑视皇威，恐怕也另有图谋。等等，无妨。有才之人皆行事孤僻。闲暇时，张晋就此事对一副对子，供诸位大臣消遣消遣，打发打发时间。棋盘里，车无轮，马无粮，叫声女帝提防提防，绝了！此对不仅充满寓意。还忠告陛下，此对怕是千古绝对。图画里，龙不吟，虎不啸，小小状元，可笑可笑。秦风，你来了。此对对的如此工整，简直神了。嗯。参见陛下。边礼。想必阁下便是那位无名才子，莫非阁下就是新科状元？也不知这无名才子可否敢与我比试一番？也罢，今天我教教你什么叫做文学。狂妄！听好了，一乡二里共三夫子，不识四书五经六艺，竟敢教七八九子，十分狂妄。<笑>十室九嫔，凑得八两七钱六分；五豪四离，但有三心二意，一等下流。莺莺燕燕翠翠，红红红红处处，融融恰恰。雨雨纷纷，花花月月，年年暮暮，朝朝。十口心思，思君，思国，思社稷，八目共赏，赏花，赏月，赏你的。啊、<笑>跟我玩，玩不死你。女帝是我的，你也配？好，我再出一首诗。嗯如果你能接得上
，我张晋从此不碰师叔。请开始你的表演。东陵劫持，以观沧海；水河淡淡，山岛耸峙。嗯，敢问阁下，还有什么诗可以媲美？这小子的确有些本事，可惜你碰到了我。前一世语文课本里随便拉出来一篇，都吊打你。也罢，来个终极大招，让你死心。君不见，黄河之水天上来，奔流到海。不复回，君不见，高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。千金散尽还复来。<笑>主人莫须言少钱，尽须沽取对君酌。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。真是好诗，好诗。<笑>啊！此乃何诗？将进酒。呃呃呃呃呃呃、敢问阁下如何称呼？诗仙李太白。朕纳你入宫，封你为后，你可愿意？求之不得。诸位爱卿可有异议、嗯？恭喜女帝，贺喜女帝，则子佳偶。<笑>